உலகெங்கும் உள்ள சும்மா இரு சொல்லற லஸ்பி மைத்ரேயா சத்சங் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து ஆன்ம நாட்டம் உள்ள ஆன்ம நாட்ட வேட்கையுள்ள அடியார் பெருமக்கள் அனைவர்களுக்கும் உங்கள் மாரியப்பன் குமரேசனின் பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகந்தையை அழித்து அருள் நிலை நிறுத்திய என் சத்குரு ஹிட்லர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இரண்டு சத்சங்கள் வெளியிடுறோம் இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் மை சத்குரு ஹிட்லர் ஹேஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் தி ஈகோ அண்ட் ஹேங்கர்டு மீ இன் அப்சல்யூட் டிவைன் கிரேஸ் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஆங்கிலத்தில் வெளியிடுறோம் இந்த சத்சங்கம் பார்த்திங்கன்னா திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் இவர் வந்து ஒரு தீவிர சிஷ்யர் ஐயா வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வரவர் தனக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு சந்தேகங்களையும் குழப்பங்களையும் உடனுக்குடன் ஐயா கூட தொடர்பு கொண்டு மொபைல் மூலமாக தொடர்பு கொண்டு நேராக வந்து ஐயாவோட சந்நிதிக்கு வந்து விளக்கம் பெறிட்டு போவார் இந்த குருவரல் அவருக்குள்ளே ஆட்கொண்டது மூலமாக அவருக்கு உள்ளுக்குள்ளே இடம் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களை கேள்விகளை வந்து ஐயா கிட்டே கேட்டிருக்காரு இதில் வந்து ஒருத்தருக்கு இந்த அந்நாட்ட வேட்கை வந்த உடனே இந்த கேள்வியாக இப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது தான் அதோடய தன்மை வந்து அதோட அதுக்குண்டான அதுக்கு வரக்கூடிய விளக்கங்கள் வந்து ரொம்ப வீரியமாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து எப்படி அந்த அந்த தன்மை இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே மனம் எப்படி இருக்குது புத்தி எப்படி இருக்குது அகந்தை எப்படி இருக்குது இதை தாண்டி அந்த பொருள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அந்த குருவர்கள் உள்ளுக்குள்ளே கையை பிடிச்சி அப்படியே அரவணைச்சி இது நீ இது இல்லை நீ இது இல்லை நீ இது இல்லை அப்படின்னு அரவணைச்சி கூட்டிகிட்டு போகிற அந்த தன்மையும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த குருவர்கள் எப்படி வந்து விளக்கமாக விளக்கமாக பூர்ணமாக அந்த சொருபமாக எப்படி இருந்து கூட்டிகிட்டு போகுது அப்படிங்கிற விளக்கமும் ரொம்ப தத்துருவமாக வந்திருக்கு உள்ளுக்குள்ளே மனம் நிற்கிறது மனம் விழுறது அந்த சொருபத்தில் நிற்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து தத்ரூபமாக படம் பிடிச்சி காட்டியிருக்காங்க ஐயா அவ்வளோ அப்படி ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சத்சங்கம் பார்த்திங்கன்னா உலகத்துக்கு உலகத்தில் இங்கே கிடைக்காத கிடைக்காத ஒன்று ஐயா மூலமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே நிகழாத ஒன்று இப்போதைக்கு ஐயா மூலமாக நிகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது கண்டிப்பாக நமக்கு கதி கதி கொடுக்குறதுக்கு ஐயா இருக்காங்க ரொம்ப உன்னிப்பாக அமைதியாக ஆழ்ந்து இந்த சத்தங்க சத்சங்களை கேளுங்க கேட்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக ஒரு 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 கழிப்பு தான் போங்க உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே அப்படி ஒரு ஒரு பொங்கும் இருந்து இதை கேட்டு கேட்டு பாருங்கள் இது போ இது போல் அந்த ஆண்மையான விளக்க சத்சங்கங்கள் இந்த மெய்ஞான விளக்கங்கள் இதுவரையும் இதுவரையும் வந்தது இல்லை ஐயா மூலமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கைவிட்டுறாதீங்க ஏன்னா நாங்கள் கூட இருந்து அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த இது வந்து உங்களுக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் ஐயா கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி உங்கள்கிட்ட உங்க உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற மாதிரி யூடியூப்பில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக உன்னிப்பாக கேளுங்க கவனமாக கேளுங்க கேட்டுட்டு இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுக்கு அங்கே அனுப்பக்கூடிய ஒவ்வொரு சத்சங்கமும் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் அதோடு இல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளே இந்த சத்சங்களை கேட்கும்போது உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஒரு பொறி பொறி தட்டம் ஒவ்வொரு சத்சங்கமும் சரி அது உள்ளுக்குள்ளே போய் அப்படி காமிச்சு உள்ளுக்குள்ளே நிற்க வைக்கும் அந்த மனம் புத்தியை கடந்து அந்த ஒரு உணர்வு நிலையில் கொண்டு போய் நிற்க வைக்கும் அப்படி ஏற்படக்கூடிய அந்த உணர்வுகளை அந்த டச் பண்ணது பார்த்திங்களா பாயிண்ட்டு அந்த பாயிண்ட்டை சொல்லி உங்களோட நண்பர்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவங்க இந்த ஆன்மீகம்னு சொல்லிட்டு யாருக்கிட்டையெல்லாம் நீங்கள் பேசுகிறீங்களோ அவங்ககிட்டலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கருத்துக்களை சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்கள் சும்மா அப்படியே வீடியோ மட்டும் அப்படியே ஷேர் பண்ணிடாதீங்க உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அனுபவித்த அந்த சுகத்தை எல்லோரும் அனுபவிக்க வேணாமா அதனால் கருத்துக்களை கூறி ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் கொடுங்க இது இல்லை இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் குழப்பங்கள் இருந்தால் இன்னமும் தெளிவு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம மாறி பண்ணிருக்காரு அவரோட மொபைலுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுடைய கேள்விகளை அனுப்புங்க யூடியூப்லேயே கூட நீங்கள் அந்த கேள்விகளை பதிவு பண்ண பதிவு பண்ணலாம் உடனுக்குடன் உங்களுடைய கேள்விகள் அனைத்தும் ஐயா கிட்ட வந்து சசங்கமாக கேட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் உடனுக்குடன் அனுப்புகிறோம் இதோட மறுபடியும் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் கருத்துக்களை கூறி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்லேயும் அனுப்புங்க யூடியூப்பில் கூட நீங்கள் வந்து பதிவு பண்ணலாம் மறுபடியும் அவங்க அவங்கள சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் மாரியப்பன் குமரேசன் நன்றி சொல்லுங்க உங்களுடைய இந்த அடுத்த வந்து சத்தங்கத்தை வந்து நான் 
ரொம்ப கவனமா ஆரம்பமா கேட்டேங்க சாமி நானு அதாவது இந்த கிறிஸ்டின்ஸ்ல பைபிள்ல வந்து ஒரு ஒண்ணு கோட் பண்ணிருப்பாங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து கடல்ல வந்து படகுல ஏறி அந்த சீரியல் வர போயிட்டு இருக்கும் பொழுது பயங்கரமான புயல் காத்து பயங்கரமா வரவும் சீடர்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பயந்து புயல் ரொம்ப அசோரமா இருக்கு சாக போறோம் குருவே காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஜீசஸ்ட கேக்கும் பொழுது ஜீசஸ் வந்து கட்டளை இடுறாரு பஞ்சபுரங்கள்ல ஒண்ணு காற்று இருக்கும் நீ இருக்கும் நீ அமைதியாரு சத்தம் போடாத அப்படின்னு சொன்ன உடனே டக்குன்னு வந்து அது அடங்கிருச்சு அதே தான் சாமி நானும் இங்க உங்கள்கிட்ட நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் அதாவது என்னைய வந்து கொண்டுகிட்டு இருக்கிற அந்த அகந்தை வந்து நான் வந்து அமைதியாகணும் அதை எப்படியாவது அதை விட்டு வெளியே வரணும் அதை சாந்தப்படுத்தணும்னு நினைக்கும் போது என்னால வந்து நூறு சதவீதம் முடியல அப்ப நான் வந்து ரொம்ப முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்னமோ ஆக போகுதுன்றதான் உங்களுக்கு நாங்க பேசும் பொழுது நீங்க அது சம்பந்தமா எனக்கு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஒரு கட்டளையாவே வந்து விழுக்கும் அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம்னா அந்த அந்த ஒரு அகந்தையினுடைய அந்த ஒரு தாக்குதல் உடல்லையோ மனதிலேயோ வந்து அந்த உணர்ச்சிகளே பயங்கரமா இருக்காரு சாமி அப்படியே அமைதியா இருக்கு சாமி ஒவ்வொரு தடவையுமே ஒவ்வொரு தடவையிலும் ஒரு ஆபத்துக்களை வந்து அதை சந்திப்பேன் சாமி அந்த அதிகமான பயம் என்னன்னு அது என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்பப்பெல்லாம் வந்து உங்களை சொல்லும் பொழுது உங்க கவனத்தை கொண்டு வரும் பொழுது அப்படி அப்படி அமைதியாயிருக்கு சாமி உங்க கட்டளைக்கு அணுங்க இப்ப வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாம அப்படியே ஆசுவாசமா அது அது சம்பந்தப்பட்ட தாக்குதல் எல்லாம் கரெக்டா வந்துகிட்டே இருக்கு சாமி இதுக்கடையில வந்து உங்களை வந்து ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு வர்ணனை வந்துருக்கு சாமி அந்த மூன்று படிகளில் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து அவ்வளவு அழகா எங்களுக்கு வந்து எடுத்து கொடுத்துருந்தீங்க சாமி அதாவது வந்து அளவு அதாவது எப்படி சொல்றோம்னா ஒரு நூறு சதவீதம் முழுமையான கருணை கொண்ட ஒரு கிட்லர் அப்படின்னு உங்களை சொல்லிடலாங்க சாமி கருணைமிக்க கொலைகாரர் அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து பொருந்துங்க சாமி ஆமாங்க சாமி இந்த அகந்தைய போட்டு ஒரு மனுஷன் இன்ன அடியா போட்டு அடிச்சு துவச்சி எடுப்பாரு அப்படின்ட்டு நேற்று அந்த சத்தங்கத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் உண்மையிலே அக அவருக்கு முன்னால நிக்கிற அகந்தையில உண்மையிலே பாவம் தான் அவ்வளவு அடி ரன் அடி செத்த பிறகு கூட அடி விழுது குறையலங்க சாமி அந்த மாதிரி வந்து இந்த சத்தங்கத்துல ஒண்ணு கொடுக்கறது அவ்வளவு அக்யூரேட்டா இருந்துச்சுங்க சாமி உண்மையிலே ரொம்ப மன நிறைவா இருந்துச்சுங்க சாமி நாங்க திரும்ப திரும்ப கேட்டேங்க சாமி இப்ப கேட்டால அதுல வந்து ஒரு ஒரு சந்தேகம் அப்படின்றது கூட நான் சொல்லலாங்க சாமி சாமி அந்த மூன்று படிகள் சொல்லிட்டீங்க சாமி நூறு சதவீதத்துல வந்து மொதல் வந்து நம்ம வெளியில நம்ம நாடாம நம்ம இருக்கிறோம் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாமே அப்படின்றத வந்து நம்ம வெளியில் நாட்டத்தை தவிர்த்து நம்ம நிக்கும் பொழுது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஜெயிச்சாச்சு ஆமா அப்படின்னு சொன்னீங்க சாமி அப்ப வந்து பார்க்கும் பொழுது ஆமா நானும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பிராக்டிக்கலா நான் என்னைய பத்தி யோசிச்சு பாத்தீங்க சாமி நான் எப்படின்ட்டு ஆமா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஜெயிச்சுட்டோமா ஆமா அப்படின்னு நான் என்ன ஏத்துக்கிட்டேன் சாமி அடுத்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படின்றது உள்ள நிற்றல் அப்படின்னு சொல்ற அந்த இடம் வந்த உடனே கொஞ்சம் லைட்டா அப்படி கொஞ்சம் டான்ஸ் ஆடிட்டேங்க சாமி ஆமா இருந்தாலுமே முத இருந்ததுக்கு இப்ப இருந்ததுக்கு எவ்வளவோ வந்து பரவாயில்லங்க சாமி நம்ம நூறு சதவீதம் வந்து நான் உடனே ஆன்ம பொருள்ல நிக்கிறேங்க சாமி ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து அந்த சாதகம் பண்ணும் பொழுது நான் உள்ள பேஸ் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகள் உடல் ரீதியாக மனோ ரீதியாக அந்த அகந்தை வீடு கொண்டு எழும் பொழுது இந்த உடம்புலயும் மனசுல ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு தாக்கங்கள் அது வந்து ஒரு வயல தாக்கங்கள் துன்பம் அப்படின்னு சொல்ல இன்னொரு பக்கம் ஒரு 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 தோல்வி அப்படின்னு சொல்லலாங்க சாமி இந்த துன்பமும் தோல்வியுமே நாளாக 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 அதனுடைய அந்த அந்த மாற்றங்கள் அந்த நான் எதிர்கொண்ட சாதகத்தை நோக்கி நம்ம ஆன்ம நிலைய நோக்கி நம்ம போகும் பொழுது உங்களுடைய பார்வையிலே நான் உங்களுடைய அந்த வழிகாட்டுதலே வந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த எதிர்கொண்ட கஷ்டங்கள் அந்த ஒரு சின்ன சின்ன சர்க்கிள்கள் எல்லாமே வந்து அது ஒரு வளர்ச்சியாவே தாங்க சாமி இருக்கு முத இருந்த அந்த துன்பம் சர்க்கிளுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் ஒரு வளர்ச்சி தெரியுதுங்க சாமி அதுவே வந்து ஒரு வகையான வந்து ஒரு முன் முன்னேற்றம் வெற்றி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் நினைச்சுட்டேன் முன்னேற்றம் இல்ல கான்கிரேட் முன்னேற்றம் முன்னேற்றம் வடிவேலு காமெடியில அப்ப இதுல வந்து சாமி எனக்கு இதுல ஒரு 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 டவுட் மட்டும் சாமி அதுல வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அதாவது நம்ம வந்து பார்ப்பவன் கண் மூலமாக வெளியிலே நம்ம பார்க்கிறோம் 
வெளியில பார்க்கும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு நினைவு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிப்பார்வை அவுட் ஆகுது அதை என்னால ஆமா சாமி உண்மையாவே உணர முடியுது சாமி அப்ப உள்ளுக்குள்ள பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்து வந்து கேட்டலும் ஒரு வகையான பார்வை ஆமா ஆமா அதுவும் நல்ல ஒரு உணர்தல் இருக்குங்க சாமி அப்ப நீங்க நுகர்தல் தொடு உணர்ச்சி எல்லாமே வந்து பார்ப்பவை பார்த்தல் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க சாமி சாமி இப்ப எனக்கு அதுல வரக்கூடிய ஒரு டவுட் என்னன்னு சாமி நான் கண் மூலமாக வெளியில ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியவோ ஒரு பொருளையோ சரிங்க சாமி புறத்துல கண்கள் வழியா வெளியில வந்து வெளியில பார்த்தல் அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள நினைவுகள் பழைய நினைவுகள் எல்லாத்தையும் பார்க்கிறது நுகர்தலும் பார்த்தல் கேட்டலும் பார்த்தல் அப்படின்னு சொன்னீங்க சாமி இந்த பார்த்தல்ல வந்து புத்தி கண் மன மன மனதின் கண் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் அது புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது சாமி என்னுடைய கேள்வி வந்து சாமி இந்த பார்த்தல் வெளியில வந்து ஒரு பொருளையோ ஒரு உருவத்தையோ பார்க்கிறது உள்ளுக்குள்ள நினைவுகளை பார்த்தல் ஒரு சப்தத்தை கேட்கும் போது கேட்டல் என்ற ஒரு வகையான பார்த்தல் இது எல்லாமே டைரக்டா வந்து ஆன்ம பொருள் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க சாமி இதுல என்ன சந்தேகம் எனக்கு எங்க டவுட் வந்துருச்சு சாமி குழப்பிக்கண் ஆன்மா புத்திக்கண் மனக்கண் அப்படின்ற அந்த இடத்துல வரும் பொழுது அப்ப அந்த ஒருத்தர் ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் அப்ப பாத்துட்டு இருக்க முழுக்க முழுக்க ஆன்ம பொருள் தான் வந்து இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கு கேட்டலாமும் இருக்கிறது ஆனா ஆன்ம பொருளுக்கு வந்து தனி பார்வை தேவையற்றது புரியுதுங்களா ஓ அந்த இடத்துலதான் அந்த கள்ளன் நுழையணும் பாவம் ஜெயக்குமார் பாவம் வந்து அங்கதான் நுழையுது புரியுதுங்களா ஓ சரிங்க சாமி உங்களுக்கு அந்த கண்ணுக்கு கண்ணுல இருக்கிற கெப்பாசிட்டியும் உங்க பௌதிக உடம்புல இருக்கிற ஒரு உயிர் திருத்தல் கெப்பாசிட்டியும் ஆக்சுவலா அகந்தையினுடைய கெப்பாசிட்டி புரியுதுங்களா உடம்பு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எப்பிங் சாமி அதாவதுங்க இப்போ நீங்க வந்து ஒரு காட்சி பாக்குறீங்க வெளியில பாக்குறீங்க இல்லாட்டி உள்ளுக்குள்ள ருசிக்கிறீங்க கேட்கறீங்க தொடரீங்க அந்த நினைவு கூறுறீங்க இப்படி எல்லாம் அந்த நினைவு கூறுதல் பார்த்தல்னு சொன்னேன் இந்த பார்த்தல் எல்லாம் வந்து குந்தைக்கெல்லாம் இது ஜடப்பொருள் அகந்த வந்து ஜடப்பொருள் அதனாலதான் ஆழ்ந்த உரத்துல மறைஞ்சு போயிடுது புரியுதுங்களா சரிங்க சாமி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண மாதிரி போயிடுது பிரபஞ்சத்தோட போயிடுது அதனுடைய தனித்தனி நுகர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகள் இந்த பார்த்தல்கள் இது எதுவுமே இல்ல ஆன்மீகம் இல்ல லௌகீகங்கள்லாம் அப்படி போயிடுது ஒட்டுக்க போயிடுது கம்ப்ளீட்டா ஓ சரிங்க சார் அப்படின்னா இது ஜடப்பொருள் தானே அர்த்தம் எது வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அகந்தையும் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுது ஆனா ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் மறையாம ஒரு சாட்சி ரூபமா தனி எழுச்சி இல்லாமல் தனி பார்ப்பவனாக இல்லாமல் தனி கேட்பவனாக இல்லாமல் தனித்த முகர்பவனாக இல்லாமல் எந்த உணர்ச்சிக்கும் ஆட்படாம உள்ளு வெளி அற்று ஒரு எழுச்சி இல்லாத ஒரு பேரறிவு இருக்கணும் கரெக்டா எழுச்சி இல்லாத ஒரு பேரறிவு இருக்கணும் ஒரு அறிவு இருக்கணும் ஒரு அறிவு சரிங்க சார் ஆட்சி மாத்திரமா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கு அது தினம் பாடம் எடுக்குது உனக்கு எங்கப்பா பார்க்கும் திறன் வந்தது உனக்கு எங்கப்பா நுகரும் திறன் வந்தது உனக்கு எப்படிப்பா தனி எண்ணங்கள் இருக்கலாம் அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நீ திங்க் பண்ணவனா எப்படி இருக்க முடியும் என்னுடைய சக்தி தானே வந்து அங்க வந்து உன்னுடைய எண்ண எழுச்சிகளா மாறி அகந்த வந்து நான் யோசிக்கிறேன் நான் யோசிச்சு சொல்றேன் பதில கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படிங்கெல்லாம் அகந்த மூலமா தானே அதுக்கு பதில் வருது அருகத கொண்டாடுது திங்கிங்க அருகத கொண்டாடிக்குது அகந்த மர்மமா வந்து ஆன்ம பொருளை கொஞ்சம் கூட இல்லாம பண்ணி சிந்திக்கிறேன் என்னுடைய கருத்து என்னுடைய அறிவு என்னுடைய பணம் என்னுடைய வீடு என்னுடைய தனித்தன்மை சொல்லுங்களா நானு என்னுடைய அப்படின்ற வகையராக இருக்க வைக்கிறதே இந்த திறமைகள் மூலமாக தனக்கு தான் தானே தனியாக ஓதிங்கன்னா அகந்தை கண்டுபிடிச்சது கரெக்டு இதுக்கு வந்து சக்தி இருக்க முடியாதே இந்த இன்னுக்குள்ள பார்த்தலுக்கு எப்படி வந்து தனியா பார்த்தவன் இருக்க முடியும் ஆன்ம பொருள் தான் பண்ணுது ஆனா ஆன்ம பொருள் பண் ஆன்ம பொருள் பண்ணுதா இல்லையாது தெரியாத அளவுக்கு இது பிஸி ஆயிடுச்சு புரியுமா ஓ சரிங்க சாமி புரியுதுங்களா 
சரிங்க சாமி ஒரிஜினல இல்லாம பண்ணிருச்சு ஓ சரிங்க சாமி இங்க எழுந்திருந்தவங்க எல்லாரும் பிசி அகந்தையில ஓ சரிங்க சாமி பிரம்மாண்டமே அகந்தையினால தான் நீக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனாலும் பிரம்மாண்ட நிக்குது ஞானிக்கு எப்படி நிக்குது ஐயோ இவங்க வந்து இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்காம இதெல்லாம் உணராம இதெல்லாம் துப்பரஞ்சு ஆராய்ஞ்சு உள்ளுக்குள்ள போய் மெய்ப்பொருள உணராம இப்படி வந்து இதையே சத்தியம் நினைச்சுக்கிட்டு இதுல வேற விழிப்பு நிலையில ஒரு ஆன்மீக வர நடத்துறாங்க இருங்க சரி போருமா விழிப்பு நிலை ஆன்மீகம்ன்றது அகத்தையோட புண் ஆட்டமா இல்லையா ஆமாங்க சாமி இது இந்த உணர்வை போய் பார்க்கணும்ன்றதான முக்கியமா பாருங்க ஒரு கேள்வி உள்ளுள்ள வந்து தொடுகிய உணர்ச்சி உள்ளையும் இருக்கு பார்க்கும் உணர்ச்சி இருக்கு கேட்கும் உணர்ச்சி இருக்கு எல்லா உணர்ச்சி இருக்கு அப்புறம் சிந்திக்கும் உணர்ச்சி எல்லாம் இருக்கு அப்புறம் வெறுக்கும் உணர்ச்சி விரும்பும் உணர்ச்சின்னு எல்லாமே உணர்ச்சி தானப்பா உள்ள அதெல்லாம் பண்றவன் யாருன்னா அதுவும் ஆன்ம பொருள் தானே சொல்றீங்க அந்த உரத்துல அப்படி இருந்தது தானே இப்படி பதிஞ்சு ஜெயக்குமாரா எழுந்துக்கிற விழிப்பு உலக வாழ்க்கைக்கு விழிப்பு உலக மனத்துக்கு தான் இருப்பு இல்லையே தவிர ஆன்ம பொருள் அதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் பவரை கொடுத்துட்டு இது வந்து அது ஏறி மெரிச்சு இல்லாம பண்ணிருக்கு போருமா ஓ சரிங்க சார் இப்ப என்ன ஆகும் மனம் வந்து ஓயும் உங்ககிட்ட மாக்கிறவன் எப்படி இருக்க முடியும்ன்ற அளவுக்கு உங்க பார்வை டீப் ஆச்சுன்னா ஏன்னா அது பாக்குறீங்க நீங்க அதை பார்த்ததுனாலதான் எனக்கு சொன்னீங்க எப்படி ஜெயக்குமார் பார்க்க முடியும் ஜெயக்குமார் எப்படி கேட்க முடியும் ஜெயக்குமார் எப்படி சிந்திக்க முடியும் ஜெயக்குமார் எப்படி நானும் கூட சொல்ல முடியும் பாவிக்க முடியும் புரியுதா பாவித்தல் கூட ஒரு எண்ணம் தானங்க ஆமாங்க சார் சிந்தித்தல் தானங்க அது ஆமாங்க சார் அது எப்படி இருக்க முடியும் ஆழ்ந்த ஒரு இருக்கணுமே ஆழ்ந்த ஒருத்தர் நம்ம செத்து போய் இல்லையே சார் நம்மளுடைய பௌதீக உயிர்ப்பு பௌதீக இறப்பு இதெல்லாம் கடந்து இவைகளாகவும் வருவது அகந்தை தான் அந்த அகந்தைக்கு இருப்பு கிடையாது விசாரிச்சாதான் இருப்பு கிடையாது நீங்க இப்ப இவ்வளவு தூரம் போகும்போதுதான் நான் பார்க்கலையே இது பார்க்க வைக்கப்படுகிறேன்னு மத்தவர் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆன்ம பொருள் தான் வந்து ஒரு சிந்து சிந்திப்பவனாக மாற்றி என்னை சிந்தனை வைப்படுத்துது அதுவும் படுத்தல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு கோடீஸ்வர பண்ணைய ஒருத்தர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு பாருங்களே இருக்காரு இப்ப வந்து அவர் வர வர்றதுன்றது ரூட் அவுட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவன் தோட்டக்காரனு என்ன பண்ணுவான் அவருடைய காரு எல்லாத்தையும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவான்ல ஆமாங்க சார் அவரும் வந்து வயசானவர் அவர் இங்க வந்து ஒருத்தர் கூட பாக்குறது சான்ஸ் இல்ல அவங்க சந்ததி வேணா வரலாம் அப்படின்றப்போ அவன் தைரியமாவே அவருடைய காரு அவருடைய வாகனங்கள் அத்தனையும் எடுத்துக்கிட்டு ஊர் புற கூட சொத்துவாங்க அந்த மாதிரி இங்க அகந்த வந்து கம்ப்ளீட்டா உலகத்தை நான் என்னுடைய இதுன்ற வகையரால நெரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு உண்மையை வந்து ஒவ்வொரு கணமும் அகந்தையோட வாழ்றதுனா அவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க உண்மை பொருளை தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு உண்மை பொருள் இல்லைன்னா தான் நீங்க சிந்திப்பாங்க பார்க்க முடியும் கரெக்டா இல்லைன்னா நீங்க தனி உணர்ச்சியை வந்து உங்க விரல் தொடரா மாதிரியும் உங்க மூக்கு முகர்றா மாதிரியும் நல்ல இருக்க டேஸ்ட்னு நாக்கு சொல்ற மாதிரியும் உங்களுடைய நாக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஆன்ம பொருள் மாதிரி சத்திய கொடுக்குறீங்க நினைவு மூலமாக ஆமா என்ன மூலமா தான் சொல்றீங்க பண்ணிருக்கீங்க சமையல் அப்படின்னு யாரும் புகழறீங்க இல்ல நீங்க பண்ணது நீங்க நிச்சயம் பண்றீங்க அப்ப அதெல்லாம் வந்து ஒண்ணு ஆன பொருள் இல்லைன்னு தான் நீங்க பண்ணிட்டு இல்லையா சாமி ஆளை இல்லாத ஊருக்கு எழுப்பு பூ தான் சக்கரைன்னு சாமி இப்ப நான் உட்கார்ந்து உங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது இப்ப ஏற்றாப்புல வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட நான் பாக்குறேன் இப்ப ஆப்ஜெக்ட பாக்குறேன் அப்படின்றப்ப ஆன்ம பொருள் வந்து ரொம்ப கேஷுவலா வந்து இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆப்ஜெக்டுக்கு இருப்பே வந்து உங்க பாக்குறவனாலதான் வருது வருது அவனுடைய இருப்பே அது உடல் இருப்பா இருக்கட்டும் எண்ணம் இருப்பா இருக்கட்டும் ஆன்ம பொருள்ல இருக்குன்னு தெரியாத அறியாமையா இருக்கணும் மூன்று உடல்களும் சரி மூணு உடல்கள் ஞாபகம் உடல் வந்து உடல் உடல்னா என்ன ஒரு பரிமாணம் கொண்ட ஒரு ஜடப்பொருள் புரியுமா 
பரிமாணம் கூட ஒரு ஜட பொருள் மூன்று உடல்களும் அஞ்சு கோஷங்களும் அஞ்சு மறைப்புகளா இருக்கிற அன்னமயம் பிராணமயம் மனமயம் விஞ்ஞானமயம் இது காரணமயம் ஆனந்தமயம் அப்படின்னு சொல்ற அஞ்சு கோஷங்களாகவும் இருக்கிறதே வந்து ஆஹ் அது அது அதுவே தான் இருக்கு அதுவா புரியுதா பொருளே தான் இருக்கு ஆனா ஆன்ம பொருள்ன்றதுக்கு ஒரு கிஞ்சித்தும் ஒரு ஐடியா கூட உங்களுக்கு கிடையாது வந்து சான்ஸே இல்லை அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இங்க இந்த அஞ்சு கோஷங்கள்லயும் மூன்று உடல் வீழ்ச்சிக்கிட்டு நான் என்னுடைய உலகம் அது இது கடவுள் ஆன்மீகம் லவ்யம் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு விட்டது பண்ணக்கூடியது எதுவா இருக்க முடியும் எல்லாம் மெமரியா தானே இருக்க முடியும் கரெக்டா எல்லாம் அதுல அறியாமையில தோஞ்சது தானே அறிஞ்சவனுக்கு எங்கெங்க மெமரி யூஸ் பண்ணுவாங்க மெமரியில ஓடுறது எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு ஆன்ம பொருள் பார்த்ததுனாலதான் தெரியுதுன்னு சொல்றேன் என்னன்னு சாமி ஆமா உம் இப்ப மெமரிய கூட நீங்க டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி சொல்றீங்களே டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க உங்ககிட்ட இருந்து ஓ சரிங்க தெரியறது ஏன்னா வந்து ஆன்ம பொருள் அடிப்படையில இருக்கிறதுனாலதான் ஜெயக்குமார் கண்டினியூட்டி பேர் தான் மெமரி கரெக்டா நீங்க தனியா ஒரு கணக்கு வழக்கு வச்சுக்கிறது பேர் தான் நீங்க மெமரி அப்படின்னா நானும் நீங்க ஒதுங்கி இருக்கீங்கன்னு தான் அர்த்தம் நானும்ிக்கலாம் <laughs> 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 அந்த பணம் கொடுத்ததா கொடுத்தவனாகவும் கடன் தீர்ந்தவனாகவும் நினைக்க வைக்கிறதெல்லாம் மெமரி தானே பிணக்கையும் இதுவே பண்ணிக்குது அதுல இருந்து தீர்ந்த மாதிரியும் அதுக்கும் ஒரு மெமரியில போட்டுக்குது மொத்தத்துல அதுக்கு உண்மையான பத்தி கொஞ்சம் கூட ஐடியா இல்லாதனால குறித்தாட்டம் எட்டர்னிட்டிக்கு தொடருவது பேர் தான் பிறவி கடல் பொறுமா குறித்தாட்டம் எட்டர்னிட்டிக்கு ஆன்ம பொருளுக்கு முடிவு இல்லைங்க அது கால கடந்தது மாயைக்கு வந்து காலமும் இல்ல ஆனாலும் காலமா மாறுது மயக்குது அப்ப அஞ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடிய நான் வந்து சாமி இப்ப உங்களுடைய பார்வையில உங்களோட வழிகாட்டுதல்ல அப்படியே நகர்ந்துகிட்டே வரேங்க சாமி ஆமா இப்ப நகர்ந்துட்டு வரும் பொழுது இப்ப நான் எப்படி வரணும்னு நினைக்கிறேன்னா என்னுடைய அனைத்து பார்த்தலும் அனைத்து கேட்டலும் அனைத்து நுகர்தலும் அனைத்து தொடு உணர்வும் அனைத்து சிந்தனை எண்ணம் இது எல்லாமே வந்து ஆன்ம பொருள் மட்டும்தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆழமான அந்த உணர்வுல மட்டும் நம்ம இருந்துட்டாலே போதும் என்னங்க சாமி அது அதுலயும் சரணாதியா பழி கிடக்கணும் கிடக்கணும் பழி கிடக்கணும் அதுதான்ப்பா பாக்குது அதுதான்ப்பா பேசுது அதுதான்ப்பா நினைக்குது அதுதான்ப்பா நினைக்கு போகுது காலம் சொல்லுது தேசம் சொல்லுது உலகம் சொல்லுது என்னுடைய அறிவு சொல்லுது என்னுடைய என்னுடைய பணம் சொல்லுது என்னுடைய ஏழ்மை சொல்லுது என்னுடைய நீங்க என்ன வேணா போட்டுக்கோங்க என்னுடையவே இல்ல நானே இல்லாத இடம் உங்களுக்கு தெளிவு வருது பேர் தான் வந்து ஓய்தல் இது இது வந்து இந்த ஓய்தல் எதனால வந்து உங்களுக்கு நல்ல தீர்க்கமான விசார பார்வை ஓ சரிந்த விசார பார்வை இது வந்து இன்னும் நிக்க கூடாது இப்ப வந்து உங்களுக்குள்ள முகரபவன் இல்லை ருசிப்பவன் இல்லை தொடுபவன் இல்லை தொட்ட சுகங்கள் இல்லை விட்ட சுகங்கள் இல்லை உடல் மூலமா அனுபவித்த சுகங்கள் இல்லை மனம் மூலமா அனுபவித்த சுகம் துக்கம் எதுவும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் நான் என்ற பாவம் வந்து பரம்பொருளை மறைச்சுக்கிட்டு ஆன்ம பொருளை மறைச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய தான் ஆக்கினதுனால வந்த பிரச்சனை அதை பாத்துட்டு இருக்கீங்க இதை பாத்துக்கிட்டே இருக்க இருக்க என்னாகும் கருமங்கள் எல்லாம் சேர்க்கும் வாழ்ந்த ஒரு சென்ட்ரல் பிகர் வந்து தனி உணர்ச்சிக்கு அருகதே இல்லாத ஒரு பொய் காணல் நீர் காட்சி அப்படின்றது அதுவே அறிவிச்சிடும் உள்ள சரிக்குலர் பண்ணிடும் பொல 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 பொலன்னு எல்லா ஜெயக்குமாரும் இல்லாம அவருடைய உலகங்களும் இல்லாம உடனே என்ன நினைச்சுப்பாங்க நம்ம சினிமா மாதிரி எல்லாம் காட்சி எல்லாம் மறைஞ்சு போய் நினைச்சுவாங்க அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு அருந்திட்டு ஆன்ம உணர்வு மத்தரும் தனியா தெரியும் இவைகள் எல்லாம் அற்ற எல்லாம் எழுச்சிக்கே இருப்பில்லாத 
எழ முடியாது எழணும்னா கூட அதனுடைய சக்தி தான் புரியுதா எண்ணம் வரணும்னா எண்ணத்துக்கு பின்னாடி அவ்வளவு அறியாம இருக்கணும் உண்மை தெரியாம இருந்தாதான் எண்ணம் வரும் கரெக்டா நீங்க வந்து நினைக்கிறவன் யாருன்ற பத்தி கொஞ்சம் கூட தெரியாம இருந்தீங்கன்னா நினைச்சுக்கிட்டே இருக்க போறீங்க உங்களை உங்களை ஆட்டி படைக்கும் ஆனா நீங்க உள்ளுக்குள்ள ஓயாம நீங்க குடைஞ்சுக்கிட்டு நிக்கும் பொழுது தனி உணர்ச்சிக்கு எவன் பாருக்கா நினைப்பும் வந்து இங்க ஒன்னாயிருது எனக்கு தனி நினைப்பும் உடம்பும் ஒன்னா நிக்குது ஒரு சில இல்ல இந்த நினைப்பவனும் நினைப்பும் நினைவும் நினைப்பவனும் ஒரே ஆளு எனக்கு சாமி ஒரே தாட்டு ரெண்டுமே தாட்டு ரெண்டுமே தாட்டு ரெண்டுமே எண்ணம் சொன்னவர் வந்து ஜெயக்குமார் திங்கர் மாதிரி இதை நல்வரிக்கிறது எண்ணங்கள் மாறி ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒவ்வொரு செகண்ட்ல நடக்கிற ஒட்டுமொத்த ஜெயக்க மாதிரி நீங்க தாட்டு நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் திங்கருக்கு அங்க இருப்பு இருக்க முடியுமா புரியுதா ஓ சரிங்க சார் எல்லா எண்ணங்களும் கலவானி பேரு வழிகள் பாவங்களும் எல்லாமே பாவம் உணர்ச்சி பிரபஞ்சம் காலம் தேசம் காலம் தேசம் எல்லாம் கூட தாட்டு பொறுமா காலம் தாட்டு ஏன்னா அது உள்ள உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்குல்ல வேல்யூட இல்லீங்களா அப்ப வந்து எனக்கு வந்து பார்ப்பவன் கேட்பவன் நுகர்வோன் எல்லாம் இருக்கிறவே நான் ஆன்ம பொருள் மட்டும்தான் விசாரத்துல வந்து என்ன சொல்றது ஒரு அயராத ஒரு பார்வை அதை போனா ஒத்தனா இல்ல அப்படின்றது வந்து ஆத்தண்டிக்கா பாக்கணும் நன்றி